Андрей Владимирович Юсов присоединяется к нашему эфиру, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мы приветствуем вас в эфире «Фридом». Приветствую вас. Добрый вечер. Я сразу озвучу некоторую информацию, которую с вами также обсудим. Итак, единственным реальным успехом россиян за последний год был захват Авдеевки. И после этого оккупационная армия еще не смогла достаточно восстановить свои силы. И если в первый год полномасштабного вторжения у Кремля были профессиональные военные, то сейчас им приходится воевать за счет необученных мобилизованных. Об этом заявил начальник украинской разведки. То же самое касается и российской техники. В то же время России удалось накопить ракеты морского базирования. А вот с авиационными проблемы запасы серьезно сократились. Буданов добавил, что даже бесконечными ударами, в том числе по украинской энергетике, России не удастся одержать победу. Ну и, собственно, в этом заявлении э, очень много информации, которую хотелось бы с вами обсудить. Ну а первое, это э, единственный реальный успех российских оккупантов, захвата в Деевке. Мы знаем, что они себе уже ставят новые дедлайны и хотят новые успехи получить на фронте для того, чтобы чтобы подпитать, скажем так, пропаганду и, возможно, каким-то образом вдохновить свое население на мобилизацию, будь она скрытая или явная. Насколько на самом деле удается, как вы, вы считаете, на данном этапе такие манипуляции информационные, мол, ссылаясь на предыдущие победы, привлекать население для мобилизации, якобы для получения новых побед? Список желающих и очередь добровольцев на войну против Украины на самом деле сокращает. Все те, кто хотели по идеологическим или по другим причинам добровольно взять принять участие в этой путинской авантюре, ну, они так или иначе это уже сделали. Поэтому, да, сегодня у путинской машины становится вопрос, а что делать дальше, где дальше брать людей. И, в общем-то, даже поток желающих среди заключенных уже меньше, поэтому обращаются к новым инструментам, в том числе рекрутинг заключенных женщин. И да, рассматривают различные варианты расширения мобилизационных мероприятий. Да, действительно, профессиональная армия, которая в России была, это правда, это были обученные солдаты, которые тренировались на различных учениях, и в том числе международных годами. Эта армия была перемолота в после начала полномасштабного вторжения и первые месяцы, и первый год. Да, сегодня это другое количество, по, оно больше на самом деле. Но и качество совершенно другое. Что касается подготовки, и да, в том числе, и что касается техники в целом. Поскольку сегодня ставка делается на расконсервирование старых советских образцов. Количество там еще достаточно большое и позволяет им на это делать ставку, но качество очень часто подводит. А вот э, интересный момент по поводу э, того, что вы также уже частично сказали об этом, что если в начале полномасштабного вторжения у Кремля были профессиональные военные, сейчас им приходится воевать за счет необученных мобилизованных. Но если мы себе представим, что э, в начале полномасштабного вторжения отправили бы на учение, ну, два года был бы, да, как минимум, ну, или даже год, полгода для того, чтобы обучить. Это э, так происходит, что необученных военных приходится кидать на фронт из-за определенного рода специалистов, специфической тактики российских оккупантов или просто потому что огромные потери и не успевают обучать? Большие потери. Стандарты обучения снижены максимально. Что касается новобранцев и что касается контрактников и призывников и даже пилотов. То есть требования к российским пилотам сегодня и до полномасштабного вторжения они абсолютно другие. И это чувствуется по количеству потерь в воздухе на территории так называемой Российской Федерации, когда те или иные инциденты происходят ну, сами по себе. Просто неопытные люди, которые не должны были садиться за штурвал самолета или вертолета. И да, это происходит повсеместно, поэтому качество, безусловно, страдает. Они компенсируют очень часто количество. И да, это та тактика, которая со времен Суворова и Жукова мало изменилась для Российской империи. Но это также повод для, для каждой э, российской матери, сестры, жены рано или поздно задуматься. А ради чего ваш родной человек стал коллегой или 
был убит на преступной войне против Украины. И действительно, многие люди начинают задумываться, и в том числе обращаться к украинским проектам. Хочу найти, хочу жить. Украина как демократическое государство продолжает реализацию этих проектов, гуманитарных проектов, на самом деле, которые помогают спасать жизни, в том числе и российских банков. Андрей Владимирович, мы обсуждаем интервью Кирилла Буданова, и в частности начальник разведки, вот эта цитата разошлась очень широко из этого интервью, сказал, что с мая и июня будет тяжело, говорит о комплексном подходе, не только о фронте. Вообще не очень охотно, надо сказать, Буданов в этот раз общался с журналисткой, но, может быть, вы немного расшифруете, что имеется в виду. Фронт, понятно, он сам сказал об этом, но вот о комплексном подходе оккупантов, что это имеется в виду? На самом деле охотно, но вопросы были очень сложные, и интервью действительно профессиональное, и, и, и СМИ известная из неизыбримой репутации. Поэтому журналистки, наверное, респект и благодарность за такую профессиональную работу. Что касается сложных времена и комплексном подходе, ну, давайте вспомним его интервью, это также было о различных информационно-психологических операциях и компаниях дезинформации, как то Майдан-3 или Яу Кэлян, да, Яу Кэлянист, который сегодня разворачивает и продолжает финансировать и активно продвигать Россию против Украины, в том числе огромное количество операций против украинского общества внутри нашего общества. Поэтому, безусловно, это носит комплексный характер. И большинство войн, которые в последние десятилетия вела Российская Федерация, как бы она ни называлась, Россия различными названиями, это в том числе и гибридная составляющая, то есть информационная составляющая, составляющая ИПСО. И рядом с русскими танками и ракетами всегда шли российские пропагандисты, которые черное называли белым и наоборот. И безусловно, как бы дорого не стоили современные ракеты и танки, проведение таких информационных кампаний дешевле, хотя это все равно огромные деньги. И поэтому, да, враг будет пробовать раскалывать украинское общество, подрывать его изнутри, подрывать легитимность украинской власти, украинских военных, натравливать людей друг, друг на друга. И поскольку речь идет о свободном и демократическом обществе, в отличие от Российской Федерации, то, безусловно, инструментов влияния в таком, в таком обществе больше, чем в условной Северной Корее. И также высказался глава украинской разведки по поводу вероятного повторного нападения россиян на Киев. По его словам, такой угрозы на сегодняшний день нет. А вот относительно прогнозов полного завершения боевых действий в этот раз был сдержан. Единственное, что отметил Буданов, война закончится полным выходом Украины на свои границы 91 -го года. Однако и в этом случае Россия будет пробовать нарушать спокойствие украинцев. Услышим. То, что будут попытки России что-то сделать снова, так будут. У нас не сходятся, как говорится, прихоти, понимаете? Поэтому этот конфликт перманентно будет появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской Империей, Московским Царством и тому подобное всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью BBC. И это на самом деле и болезненная, и очень интересная тема, потому что, помните, еще в начале полномасштабного вторжения у украинцев был такой дух, я думаю, он и сохраняется на данном этапе, что нужно дать отбор россиянам так, чтобы нашим детям и внукам не пришлось воевать. Но, к сожалению, как сказал Кирилл Буданов, это история, и она повторяется время от времени, и нам просто нужно знать это о своих соседях. Как вы думаете, учитывая современные технологии, учитывая то, что мы знаем, на что способен наш сосед, насколько у нас есть шансы в принципе в будущем обезопасить себя? Есть примеры стран, современной истории, которые в таком подобном режиме живут и успешно живут и развиваются десятилетия. И да, Тарас Григорьевич Шевченко сказал, для многих украинскую модель счастья, садок не снял и полохаты. Но вот за этим садком, за этим забором, тыном, есть речка с крокодилами. И это нужно учитывать. Крокодилы всегда будут голодные, будут проводить. 
Да, Андрей Владимирович, сейчас попробуем восстановить связь для того, чтобы все-таки продолжить наше общение, потому что тема, на самом деле, очень интересная. А мы снова возвращаем в эфир Андрей Юсов. Пожалуйста, продолжите мысль. Вы Тараса ну, Григорьевича ну, Шевченко начали цитировать, на этом остановились. Да, проблема с Россией действительно, это проблема не Путина. Это проблема до Путина и многих других российских руководителей, безусловно, Сталина, безусловно, Ленина, безусловно, всех кровавых российских царей. Люди, которые не признавали факт существования Украины и украинцев, которые боролись с нами, хотели нас уничтожить. Это элемент... Ну, такого психотипа, в том числе национального. Этот элемент нужно лечить, это болезнь. И лечить в идеале самосознанием и привлечением к ответственности военных преступников. Пока этого нет, мы имеем дело с злобным, агрессивным населением рядом. Не только с режимом Путина. Большинство так называемых граждан России поддерживают военные преступления Путина против Украины. То есть поддерживают убийство наших детей, женщин, стариков. И это коллективная ответственность. И пока Россия не излечится от этой ответственности, говорить о какой-то другой модели существования, наверное, не приходится. Да, мы должны э, уметь себя защитить, э, живя рядом с э, ну, вот таким вот не, неадекватным, нестабильным, агрессивным соседом. Да, Андрей Владимирович, еще важный, важный отрывок в этом интервью Буданова. Его спрашивает журналистка BBC о операции «Майдан-3». Об этом говорил и президент Зеленский, и неоднократно и Кирилл Алексеевич упоминал об этих происках оккупантов и, наверное, скорее спецслужб. И спрашивает его журналистка, актуальна ли эта операция. Да, она до сих пор актуальна, она продвигается, к сожалению, она продвигается. И у меня к вам вот какой вопрос. Тут что добавить к тому, что начальник сказал, но, Андрей Владимирович, что бы вы посоветовали людям, чтобы не вестись на этапы, детали этой операции «Майдан-3»? Вот что, как отличить то, что оккупант пытается делать под кодовым названием «Майдан-3» от обычных новостей, в которых мы с вами живем каждый день? На самом деле очень сложно, но ничего нового. Это ответственно потреблять информацию и относиться к ней критически. Слушать и читать видео, новости, информацию, которую можно проверить, у которой есть автор, у которой есть источник, есть ответственность. Это либо официальные источники, либо, либо средства массовой информации, которые работают в соответствии с украинским международным законодательством. Избегать анонимных источников, избегать конспирологии, избегать всего того, что нельзя проверить. Все то, что вас призывает просто поверить, либо призывает обратить внимание на громкий, очень часто негативный заголовок, ну, скорее всего, делается не в ваших интересах, не в интересах страны и Украины. Далее, безусловно, просто понимать о том, что враг работает против нашего общества по очень болезненным темам и направлениям. И это способы влиять на семьи наших военных, и без вести пропавших, и те, которые находятся в плену, и семьи будущих военных, которые пойдут служить в армию. Безусловно, это то, над чем работает сегодня российская пропаганда. Поэтому у нас есть медиа, которым можно доверять, в том числе и ваш телеканал, спасибо большое, и другие респектабельные медиа. И именно на, на их точку, на точку зрения, на точку зрения, которую можно проверить и подтвердить, ну, в общем-то, и ссылаться, и такими данными оперировать. И также очень важная тема для всех украинцев – это обмен пленными. И Кирилл Буданов сказал, что та самая операция «Майдан-3» не только она, но она также имеет свое влияние на то, Насколько темпы реализации этого э, все-таки меняются? Какие еще на данном этапе есть факторы, которые на это влияют, о которых мы можем говорить, по крайней мере, в эфире? Да, можно, к сожалению, констатировать, что даже такие чувствительные темы, гуманитарные темы, как обмен военнопленными, враг использует в целях проведения информационно-психологических операций. И в том числе делая искусственные паузы в процессе обмена военнопленных, 
пробует влиять на украинское общество, вбрасывая истории различные. Ну, например, о том, что Украина якобы возвращает из плена только медийных, военных и медийных активистов, людей, которые показывали по телевидению. Это не так. И наоборот. Чем больше очень часто о украинском военнопленном говорят в тех или иных медиа, тем, к сожалению, больше проблем у него может оказаться в российском плену. Это сознательные провокации и сознательные вопросы. И таких способов манипуляции есть огромное количество. К сожалению, мы воюем против страны, которая точно не придерживается международного права, Женевской конвенции, гуманитарного права. Это не цивилизованная страна. И то, что является ценностью, для нас с вами, безусловно, ценностью является человеческая жизнь, как и для любой другой демократической страны. Для путинской России это не так. Это не ценность, это предмет манипуляции. Поэтому, к сожалению, таких тем достаточно. Спасибо. Спасибо вам, Андрей Владимирович. Спасибо за работу, в первую очередь, и за то, что вы делаете, и за то, что включились Спасибо. к нам в эфир. Спасибо огромное. Да. Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, был гостем этой части нашего эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.